Hola, soy Diego Sánchez del equipo de Builderall en Español y en este video vamos a aprender sobre la sección de automatización en nuestra herramienta de chatbot. Estamos dentro de la sección automatización de una página de Facebook y estas son las diferentes secciones que tenemos en dicha sección. Reglas de respuesta de Messenger, botón de comenzar, indicadores de conversación y menú permanente. Estas son eh, herramientas que tenemos para hacer que el usuario se suscriba a nuestro bot y así poder iniciar una interacción. Las reglas de respuestas de Messenger se definen como palabras clave, keywords que se, eh, van a disparar alguna reacción, alguna acción de nuestro chatbot. Para crear una nueva regla de respuesta, simplemente damos clic en el botón agregar nueva regla y aquí tendremos eh, diferentes opciones para elegir. Si la frase escrita es igual, si no es igual, si consiste, o sea, si la si esta palabra que escribió está dentro de una frase o si definitivamente no está. Entonces, dependiendo de lo que nosotros queramos programar, vamos a elegir una u otra opción. Supongamos que queremos eh, disparar un flujo cuando se escriba la palabra precio. Entonces vamos a colocar precio. Si colocamos eh, consiste, quiere decir que podemos aceptar que la palabra precio, precio haga parte de una frase. Por ejemplo, cuál es el precio o que nos escriban en qué precio está o que nos escriban nos podría indicar el precio. Entonces cualquiera de estas frases va a disparar este, esta programación. Si colocamos, por ejemplo, la palabra igual, entonces sí o sí no pueden acompañar otras palabras a esta frase que hemos especificado aquí. Dependiendo de lo que tú quieras, entonces vas a elegir una u otra opción. Entonces, en este caso, decimos que la palabra precio puede estar incluida en una frase. Luego, ¿qué va a pasar de que esto ocurra? Entonces, eh, cuando esto se cumple, entonces podemos elegir eh, de suscribir al usuario del flujo del, del bot, del chatbot o comenzar un flujo eh, que nosotros podamos configurar entonces damos clic aquí y eh, también tenemos la opción de trabajar con tags entonces qué queremos hacer eh, agregar un tag o eliminar un tag dependiendo de la opción que acaba de eh, de la acción que se acaba de, de dar entonces se agrega un tag o se elimina un tag al suscriptor. Estos tags nos permiten identificar qué pasos ha dado el suscriptor dentro de nuestro chatbot. Una vez hecho esto, entonces damos clic en agregar y ya quedó configurado esta palabra para inicializar una respuesta de Messenger. Otra de las opciones que tenemos dentro de automatización es el botón comenzar. Esto va a definir qué sucede inmediatamente después un usuario le da clic al botón enviar mensaje de nuestra fanpage. Si tenemos la opción de habilitar, eh, la opción del botón de comenzar, entonces el usuario no podrá escribir absolutamente nada a nuestro messenger hasta que dé clic en este botón. Este es un mensaje eh, que se busca darle información previa al cliente o al usuario antes de dar clic en el botón comenzar. Y una vez de clic en el botón, aquí vamos a especificar el flujo que queremos disparar cuando el usuario ya inicia la interacción. Otra forma de iniciar conversaciones es indicarle al usuario, eh, por ejemplo, preguntas frecuentes. En esta sección la podemos utilizar, por ejemplo, con preguntas frecuentes. Para que esta opción esté habilitada, necesitamos deshabilitar el botón comenzar. Y entonces damos clic en botón comenzar, deshabilitamos la opción del botón comenzar, volvemos a iniciadores de conversación y aquí ya tenemos los iniciadores. Entonces para agregar un iniciador simplemente damos clic al botón azul y colocamos la pregunta. Por ejemplo, podemos colocar qué planes manejan, ¿sí? por ejemplo, y acá un flujo que dispare esa información. Damos clic en guardar. También podemos indicar otro inicio, iniciador. ¿Qué horarios, ¿En qué horarios atienden? Por ejemplo, atienden. ¿En qué horarios atienden? Y se dispara un flujo que 
responda esa pregunta. Entonces estos mensajes al ya no estar el botón de comenzar simplemente estarán allí en pantalla como posibles opciones de inicio y las personas podrán darle clic y recibir esa información directamente. ¿sí? Entonces eh, esta es otra, otra forma de interactuar con el bot. Una vez coloquemos los mensajes, las preguntas que los iniciadores que queramos tener, simplemente damos clic en sincronizar con Facebook para que eh, ya queden instalados en nuestro chatbot. Y finalmente dentro de esta sección tenemos el menú permanente. Para que este menú funcione, entonces necesitamos habilitar el botón comenzar. En este caso damos clic en habilitar. Se nos quitarán los indicadores, pero podremos tener un menú que se instalará en la parte inferior del de chat. Siempre estará visible para que las personas puedan dar clic allí y contar con accesos directos eh, de forma constante. Tenemos también la opción dentro del menú permanente de activar o desactivar la entrada del cliente. Quiere decir que si tú tienes esto activado, el usuario no podrá escribir absolutamente nada en el chat. Si desactivamos esta opción, ya el chat estará habilitado. Además, también el menú que siempre estará disponible. Para añadir un nuevo elemento del menú, simplemente damos clic en el botón. Escribimos el nombre del menú, por ejemplo, horarios. Y aquí podemos elegir si enviarlo a una url o a un flujo entonces damos clic en flujo test guardar vamos a añadir otro elemento que diga por ejemplo whatsapp y aquí sí utilizaremos la opción abrir url para llevarlo a nuestro whatsapp personal damos clic en guardar y eh, solamente podremos añadir tres ítems de menú que son botones que estarán constantemente a la vista del de usuario. Bueno, de esta forma, eso es todo lo que podemos hacer dentro de la sección de automatización. Recuerda que te habló Diego Sánchez del equipo de Builderall en Español.